हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मेरे कोरास आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक एंटीबॉडी एंड एंटीजन के रिलेटेड है कि एंटीजन और एंटीबॉडी का रिलेशनशिप कैसा है देखिए हमारे पास दो टर्म है एक को हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी और दूसरा है एंटीजन अब दोनों टर्म को अगर आपको समझना है तो दोनों टर्म को आप डिवाइड कर दो देखो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बॉडी तो बॉडी हो गया फिर यहाँ पे भी अगेंस्ट है और जो जैन है जैन का मतलब क्या होता है जैन के मतलब होते हैं कुछ चीज जो आप जनरेट करते हो या फिर बनाते हो जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन भी अभी बहुत सिंपल सा चीज है इसको देखिएगा हमारे एनवायरनमेंट में जो भी पोल्यूशन या फिर जो भी ऐसे चीज हमारे बॉडी के अंदर घुसता है जो हमारे बॉडी के लिए फॉरन पार्टिकल बना जाता है वो फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में पहले पहुंच जाते हैं ब्लड स्ट्रीम आपको पता होगा कि इसको हम लोग ब्लड भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में इसको हम लोग ब्लड बोलेंगे तो ब्लड स्ट्रीम में जैसे ही पहुंचते हैं मान लीजिए ये मैंने एक ब्लड स्ट्रीम ड्रॉ किया और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यून सेल्स तो इम्यून सेल्स में एक इफेक्टिव इम्यून सेल है डब्ल्यू बी सी व्हाइट ब्लड कॉर्पासकल अब व्हाइट ब्लड कॉर्पासकल के अंदर बहुत सारे ऐसे डब्ल्यू बी सी है जैसे कि हम लोग यहाँ पे कुछ नाम लिख देते हैं यहाँ पे फाइव टाइप्स होते हैं तो उनके नाम है मोनोसाइट्स किन्हीं को बोलते हैं किन्हीं को बोल, बोलते हैं लिम्फोसाइट्स किन्हीं को बोलते हैं न्यूट्रोफिल किसी को बोलते हैं योसिनोफिल और कोई जो होता है वो होते हैं वेसोफिल बेसोफिल अब न्यूट्रोफिल इसिनोफिल और बेसोफिल इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है जैसे कि योसिनोफिल खाली वॉर्म जो भी होते हैं बॉडी के अंदर कुछ कीड़े टाइप के चीज होते हैं हो सकते हैं और वो उनके लिए वो काम करता है बेसोफिल जो होता है वो कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है दो केमिकल्स में एलर्जिक कंटेंट होते हैं एलर्जी होता है फिर आ, कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो आपके ब्लड क्वाकुलेशन को मेंटेन करता है तो ऐसे बहुत सारे चीजें होते हैं अब ये टॉपिक्स में हम लोग तो नहीं घुस पाएंगे क्योंकि ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है न्यूट्रोफिल जो होते हैं मेनली ये बैक्टीरिया के ऊपर असर करता है तो आप जानते होंगे जैसे ही हम लोग पिंपल को हम लोग मसल देते हैं उस टाइम वहां पे एक येलो येलो कलर के एक सब्सटेंस निकलता है एंड दैट येलो कलर सब्सटेंस हैज न्यूट्रोफिल सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एंट्रेंस तो जो भी स्टूडेंट्स नीट के लिए प्रिपेयर होने वाले हैं वो लोग इस चीज को समझ लें कि पिंपल के अंदर जो भी आपका येलो कलर का सब्सटेंस निकलता है दैट इज नथिंग बट द न्यूट्रोफिल और बाकी जो भी uh, एडुकेशन पर्पज के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं उनको तो ये आ, सुनने में अजीब लगेगा कि हमारे अंदर से न्यूट्रोफिल बाहर होते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए एनी तो हमारा मेन जो मोटिव है आज के टॉपिक में वो इससे रिलेटेड है लिम्फोसाइट से रिलेटेड है लिम्फोसाइट जो है वो टी सेल होते हैं कुछ और कुछ बी सेल होते हैं आप ये मान के चलो बी सेल जो है वो मास्टर है ठीक है और जो टी सेल है वो वर्कर है मतलब ये जो मास्टर है इन मास्टर को मास्टर से ही हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है जबकि वर्कर जो है वो मास्टर को इंफॉर्मेशन देते हैं तब मास्टर जाके एंटीबॉडी का सिंथेसाइज करते हैं अब इस चीज को हम लोग कैसे रिलेट करेंगे आप देखिएगा यहां पे हम लोगों ने बोला था कि फॉरेन पार्टिकल जो है वो ब्लड स्ट्रीम में घुस चुका है सो दिस इज आर फॉरेन पार्टिकल जिसको हमें यहां से हटाना है तो इस फॉरेन पार्टिकल के लिए मैंने यहाँ पे एफ डाल दिया अब हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है डब्ल्यू जिसमें से लिम्फोसाइट होते हैं इसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम में और कुछ चीजें होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रेटिक सेल तो ये जो डेंड्रेटिक सेल्स होते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा काम करता है बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट को हम लोगों ने इम्यून सिस्टम के अंदर तो लख लिया लेकिन डेंड्रेटिक साइट नहीं होगा तब ये दोनों भी फंक्शन नहीं कर पाएंगे तो डेंड्रेटिक सेल्स जो है वो इधर उधर घूमता फिरता है ब्लड स्ट्रीम में और वो किसी चीज का अनुमान लगा लेता है कि बॉडी के अंदर कुछ तो घुसा है 
अब वो बॉडी के अंदर क्या घुसा है वो देखने के लिए वहां पे मूव करते हैं जैसे ही इनको पता चलता है कि दिस इज द फॉरेन पार्टिकल वो इमिजिएटली उस फॉरेन पार्टिकल को निगल लेते हैं या फिर बोल सकते हैं कि डाइजेस्ट कर लेते हैं तो ऐसे उसने फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट कर लिया और जैसे ही उसने डाइजेस्ट कर लिया ये खबर सभी को पता चल जाए कि आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसा फॉरेन पार्टिकल है इस वजह से ये अपने बॉडी के ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के रखता है जो स्ट्रक्चर इस फॉरेन पार्टिकल के कुछ पार्ट्स होते हैं तो हमेशा याद रखिएगा इसका नाम होता है मेजर हिस्टो कंपेटेबल टू तो मेजर हिस्टो कंपेटेबल टू जो होता है इसका मतलब क्या होता है जो फॉरेन पार्टिकल आपने खा दिया था डेंड्रेटिक सेल ने खा दिया था उसका ही एक स्मॉल सेगमेंट होता है अब ये पूरे ब्लड स्ट्रीम में ढूंढेगा कि हमारे पास टी लिम्फोसाइड कहाँ पे बैठा हुआ है ये है मान लीजिए टी लिम्फोसाइड और वो जैसे ही उसको ढूंढ लिया उस टाइम वो क्या करेगा टी लिम्फोसाइड के पास जाएगा और अपना जो है ये एम इसको दे देगा जैसे ये एम इसमें लग जाते हैं ये जो टी लिम्फोसाइड है वो सडनली एक्टिवेट हो जाता है और जैसे ही एक्टिवेट हो जाते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है कुछ जो टी सेल है वो फ्यूचर यूज होने के लिए रहते हैं जिसको हम लोग मेमोरी भी बोलते हैं और कुछ जो टी सेल्स होते हैं वो अभी एक्टिव हो चुका है अब मेमोरी सेल जो है वो तो बाद में फंक्शन करेगा लेकिन एक्टिव जो है अब वो ढूंढेगा बी सेल को अब बी लिम्फोसाइड या फिर बी सेल जो होते हैं वो मास्टर है मतलब ये वर्कर जाके बी सेल को ये इंफॉर्मेशन देगा कि हमारे बॉडी में कुछ फॉरेन पार्टिकल ने एंट्री कर लिया है इस इंफॉर्मेशन को बी सेल एक्सेप्ट कर लेंगे और जैसे ही बी सेल एक्सेप्ट करता है बी सेल भी एक्टिवेट हो जाएगा वो भी जागरूक हो जाएगा और उसमें से भी दो सेल बनेंगे एक बी सेल जो फ्यूचर यूज होने के लिए होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी मतलब दूसरा और कभी भी इस टाइप का डिजीज हो तो वो आराम से उसको कील कर सकता है इसी कंसेप्ट से बना है वैक्सीनेशन तो वैक्सीनेशन प्रोसेस इस इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो वैक्सीनेशन प्रोसेस भी आपके लिए इजी हो जाएगा अभी जो है बी सेल दो सेल बनाने वाले थे उसमें से एक सेल का नाम होता है एक्टिव वी सेल अब एक्टिव वी सेल करते क्या हैं जो भी इसके पास टी सेल ने दे दिया ये एंटीजेन का एक पार्ट दिस एम एच सी उस पार्ट के अगेंस्ट में अब वो कुछ केमिकल को रिलीज करना स्टार्ट करेगा अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा द केमिकल विच इज सिंथेसाइज फ्रॉम बी सेल इज एक्चुअली इंफ्लुएंस बाय होम फॉरेन पार्टिकल मतलब फॉरेन पार्टिकल ने आपको इन्फ्लुएंस किया थ्रू डेनरेटिक सेल थ्रू टी सेल देन आपको जाके एक्टिवेट किया जिसके वजह से आपने इसको रिलीज किया तो ये जो रिलीज होने वाले केमिकल हैं ये आपके ब्लड स्ट्रीम में हो रहे हैं सो so, इसका नाम हो गया बॉडी लेकिन दिस केमिकल इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल टू कील दिस फॉरेन पार्टिकल सो ये केमिकल इसके अगेंस्ट हो गए तो इसको हम लोग लिख देंगे एंटीबॉडी मतलब बॉडी के अंदर अगर बी सेल कुछ केमिकल को रिलीज करते हैं जो केमिकल फॉरेन पार्टिकल को कील कर सकता है दो केमिकल्स आर नोन एज एंटीबॉडी अब फॉरेन पार्टिकल के पास आते हैं अब इसने क्या किया था इसने इनडायरेक्टली इसने इन्फ्लुएंस कर दिया सो दैट बी सेल कुछ केमिकल को रिलीज कर पाए दैट मीन्स दिस सेल हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस सम अदर सेल सो दैट दे कैन रिलीज सम काइंड ऑफ केमिकल दैट मीन्स इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ जनरेशन और फॉर्मेशन तो इसके उस कैपेसिटी की वजह से ये अगर कुछ चीज को बना सकता है उस कैपेसिटी के अगेंस्ट में इसका नाम होता है फॉर्मेशन अब फॉर्मेशन तो साइंस में नहीं लिखा जाता है जिसके वजह से इसको हम लोग लिखेंगे जैन द फॉरेन पार्टिकल इज एक्चुअली अगेंस्ट दो सेल दैट मीन्स 
इसने विलिंगली ये सोचा नहीं था कि मेरे ही अगेंस्ट में केमिकल बनेगा तो अगर ये ये फॉरेन पार्टिकल अपने ही अगेंस्ट में केमिकल बना रहा है तो अपने अगेंस्ट वालों को सपोर्ट कर रहा है इसलिए इसका नाम हो गया एंटी तो एंटीजेन वो केमिकल होता है जो आपके बॉडी के अगेंस्ट कुछ केमिकल्स को सिंथेसाइज कर सकता है सो आई गेस इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एंटीबॉडी और एंटीजन का दोनों के टर्मिनोलॉजीज क्या होते हैं एंटीजन इज दो केमिकल और दो सब्सटेंसेस दो फॉरेन पार्टिकल विच कैन जनरेट सम काइंड ऑफ केमिकल अगेंस्ट योर बॉडी एंड एंटीबॉडीज आर दो केमिकल विच कैन प्रोटेक्ट योर बॉडी बाय सिंथेसाइजिंग सम काइंड ऑफ केमिकल and that chemical should be synthesized inside your body that's why it is known as antibody so this is all about your antigen and antibody to milte hain agle class mein thank you